तीस कुकिंग सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा पहला चीनी के डिब्बे में छः से सात लौंग डाल दें इससे चीनी में चीटियाँ नहीं लगेंगी दूसरा चावल पकाने के दौरान उबलते पानी में नींबू का रस मिला दें इससे चावल सफ़ेद टेस्टी और खिले खिले बनेंगे तीसरा राजमा रात में नहीं भिगो पाए तो परेशान ना हो आप राजमा और पानी को कुकर में एक साथ डालकर चिकनी सुपारी डालकर तीन सीटी लगवाएं फिर कुकर को थोड़ा ठंडा करके उसमें एक ट्रे आइस क्यूब डालकर तीन से चार सीटी और लगवाएं राजमा अच्छे से गल जाएगा चौथा राजमा या उड़द की दाल पकाने के लिए पानी उबालते समय उसमें नमक ना डालें इससे वो जल्दी पकेगा नमक आप पकने के बाद ही डालें पांचवा दाल बनाते समय झाग बनने और दाल को बर्तन से बाहर छलक जाने से बचाने के लिए पानी के साथ एक चम्मच घी डाल दें बर्तन के ऊपर लकड़ी का चमचा या पलटा रखने से भी दाल बाहर नहीं गिरेगी छठा पूरियाँ खस्ता बनाने के लिए आटा गूँधते वक्त उसमें एक चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें सातवां अगर आप आटा फ्रिज में रखने वाले हैं तो उसके ऊपर घी लगा लें और फिर उसे ढक कर फ्रिज में रखें इससे आटा ताज़ा बना रहेगा आठवां आटे में एक छोटा चम्मच चीनी डालकर गूंथने से पूरियाँ फूली फूली बनेंगी और पूरीों का रंग भी बढ़िया आएगा नौवां तंदूरी चपाती नरम बनाने के लिए आटा गूँथते समय उसमें थोड़ी सी दही मिला लें और गुनगुने पानी के साथ आटा लगाएँ दसवां एक बार आटा गूंद लेने के बाद अंत में एक चम्मच घी डालकर उसे दोबारा गूंद लें इससे आटा जल्दी नहीं सूखता और रोटियां भी नरम बनती हैं ग्यारहवा आटा गूंदते समय पानी के साथ साथ थोड़ा दूध मिला लें इससे रोटियां नरम और स्वादिष्ट बनती हैं बारवा फटे हुए दूध से पनीर बना लेने के बाद आप बचे हुए पानी से आटा गूँथें तंदूरी चपाती नरम बनेगी तेरवा पनीर को नरम करना चाहते हो तो गर्म पानी में नमक मिलाएं और उसमें पनीर को 10 मिनट के लिए रख दें पनीर नरम हो जाएगा चौदवा प्याज को फ्राई करते समय उसमें हल्की सी चीनी मिला देने से वो जल्दी से जल्दी ब्राउन हो जाता है पंद्रवा एक कप नारियल पानी में दो ब्रेड के स्लाइस और एक चम्मच चीनी डालकर ब्लैंड कर लें इसे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है सोलवा दही जमाने के लिए यदि आपके पास जामन नहीं है तो आप दूध में एक हरी मिर्च डालकर रख दें दही जम जाएगा सत्रवा प्याज को काटने से पहले कुछ देर फ्रिज में रख दें ऐसा करने से प्याज काटने के दौरान आंसू नहीं आएंगे अठारवा चीज को कद्दूकस करते वक्त वो चिपक जाता है इससे बचने के लिए आप कद्दूकस पर थोड़ा सा तेल लगा लें उन्नीसवा दाल के चीले बनाते समय घोल में दो बड़े चम्मच चावल का आटा मिला लें इससे चीले कुरकुरे बनेंगे बीसवा चावल बनाने के बाद बचे हुए पानी यानी मांड में नींबू का रस मिला लें अब इसे बालों में लगाकर आधे घंटे तक रखें और फिर सिर धो लें आपके बाल मुलायम और चमकदार हो जाएंगे इक्कीसवा इडली डोसे का बैटर खट्टा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूध मिला लें खट्टापन हट जाएगा बाईसवा नूडल्स उबालने के बाद यदि उसमें ठंडा पानी मिला दिया जाए तो वो आपस में नहीं चिपकेगा नूडल्स उबलते समय थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं इससे भी नूडल नहीं चिपकेंगे तेईसवा मिर्ची के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दें इससे मिर्ची की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी चौबीसवा फर्श को चमकाने के लिए एक कप सिरके में गर्म पानी डालकर फर्श को साफ करने से फ्लोर चमक उठेगा पच्चीसवा किचन में कोई चिपचिपी चीज गिर जाए तो उसके ऊपर ब्लीच डाल दें और फिर उसे ब्रश से साफ करें छब्बीसवा कटे हुए सेब को काला होने से बचाने के लिए उसके ऊपर नींबू लगा दें सत्ताईसवा अगर नींबू ज़्यादा कड़ा है तो उसे कुछ देर के लिए गर्म पानी में डुबाकर रख दें इसके बाद नींबू काटने से आपको ज़्यादा रस मिलेगा अट्ठाईसवा अगर खाना बनाते वक्त तेल किचन की स्लेब या फर्श पर गिर जाए तो उसके ऊपर थोड़ा आटा डालकर साफ करें तेल की चिकनाहट नहीं रहेगी 
उनतीसवा बासी चावल को फिर से ताज़ा बनाने के लिए खूब गर्म पानी में चावल को डालकर पानी तुरंत निकाल लें चावल फिर से ताज़ा हो जाएंगे तीसवा अरबी को छिलने के बाद हाथ में खुजली होती है तो इससे बचने के लिए अरबी छिलते वक्त हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएं हाथों में खुजली नहीं होगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसे ही टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद दोस्तों